தேசம் இரவு செய்திகள் தேசம் அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா பேஸ்புக் ட்விட்டர் டெலிகிராம் தேசம் டிவி மலேசியா வாயிலாகவும் தேசம் டிவி இன்ஸ்டாகிராம் வாயிலாகவும் எங்களை பின்தொடரலாம் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும் இரு வாரங்களுக்கு முன்னரே அறிவிக்கப்படும் டான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் தகவல் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும் என்று தெரிந்து கொள்ள பலரும் ஆவலாக இருக்கிறார்கள் இந்த தேதியானது இரு வாரங்களுக்கு முன்னரே அறிவிப்பு செய்யப்படும் என்று பிரதமர் டான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்று காரணமாக கடந்த மார்ச் பதினொன்று பள்ளி விடுமுறை தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து பள்ளிகள் மூடப்பட்டன கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று காரணமாக கடந்த மார்ச் பதினெட்டில் தொடங்கிய நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணை ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி வரையில் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இன்று ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக உரையாற்றிய டான் ஸ்ரீ மோடின் யாசின் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் இரண்டு வாரத்திற்கு முன்னரே இது குறித்து அறிவிப்பு செய்யப்படும் என்று டான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே டிஜிட்டல் முறையில் கல்வி கற்றல் கற்பித்தல் முறையானது நாட்டின் கல்வியை மாண்பூர செய்யும் என்றும் இயங்கலை மூலமாக மாணவர்களுக்கு பாடங்களை போதிக்கும் ஆசிரியர்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப அம்சங்களை கற்றுக்கொள்வதோடு தற்கால டிஜிட்டல் கல்வி முறையோடு செயல்படுகின்றனர் எனவும் பிரதமர் அந்த உரையில் கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் தாய்நாடு புறப்பட்ட இந்திய பிரஜைகள் பிரிய மனமில்லாமல் கண்ணீருடன் விடை பெற்றனர் மலேசிய தெலுங்கு அறவாரிய தலைவர் டத்தோ காந்தாராவ் வழி அனுப்பினார் மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று காரணமாக கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாட்கள் சிக்கிக் கொண்ட இருநூற்றி முப்பது இந்திய பிரஜைகள் நாடு திரும்பி உள்ளதாக மலேசிய தெலுங்கு அறவாரியத்தின் தலைவர் டத்தோ காந்தாராவ் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் புது டில்லி ஹைதராபாத் மும்பை உள்ளிட்ட நகரங்களில் இருந்து மலேசியாவிற்கு சுற்றுலா மேற்கொண்டிருந்த இந்திய பிரஜைகள் லங்காவி கோத்தா கினபாலு கோலாலம்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் நாடு திரும்ப முடியாமல் சிக்கிக் கொண்டனர் மலேசிய தெலுங்கு அறவாரியம் இவர்களுக்கு லங்காவி கோத்தா கினபாலு கோலாலம்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் தங்குமிடம் உணவு உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இவர்கள் அனைவரும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாட்கள் மேற்கண்ட இடங்களில் தங்கியிருந்தனர் இந்நிலையில் இந்திய அரசாங்கம் கட்டணம் செலுத்தி இந்தியா திரும்ப ஏற்பாடு செய்திருந்த சிறப்பு விமானம் கடந்த மே பதினான்காம் தேதி இரவு எட்டு இருபத்தி ஐந்து மணி அளவில் இருநூற்றி முப்பது பயணிகளுடன் ஹைதராபாத் நகருக்கும் பின்னர் அங்கிருந்து புதுடில்லிக்கும் பயணமாகியுள்ளதாக டத்தோ காந்தாராவ் தெரிவித்தார் இந்த ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானத்தில் லங்காவி கோத்தா கினபாலு கோலாலம்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் தங்கியிருந்தவர்கள் பயணமாகினர் இவர்கள் பிரிய மனமில்லாமல் கண்ணீருடன் பிரிந்து சென்றதாக கோலாலம்பர் விமான நிலையத்தில் அவர்களை நேரடியாக வழி அனுப்பி வைத்த டத்தோ காந்தாராவ் குறிப்பிட்டார் மனித நேயம் என்பது மனதார வழங்கும் சேவை அந்த வகையில் இந்திய பிரஜைகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாட்கள் தங்குமிடம் உணவு வசதிகளை வழங்கி தமது மனித நேயத்தை புலப்படுத்தியுள்ள மலேசிய தெலுங்கு அறவாரிய தலைவர் டத்தோ காந்தாராவ் அவர்களுக்கு மக்கள் சார்பில் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பொது தேர்வுகள் எழுதவிருக்கும் மாணவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும் பிரதமர் டான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் தகவல் கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்றின் காரணமாக அனைத்து பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது அதோடு பொது தேர்வுகளின் அட்டவணைகளும் மாற்றம் கண்டுள்ளது இதனால் பொது தேர்வுகள் எழுதவிருக்கும் எஸ்பிஎம் எஸ்டிபிஎம் எஸ்பிஎம்வி மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று பிரதமர் டான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் தெரிவித்துள்ளார் மாணவர்களின் நலனில் கல்வி அமைச்சு என்றும் முன்னிலையாக இருப்பதோடு போதிக்கும் ஆசிரியர்களின் மாண்பிற்கும் என்றும் அரணாக விளங்கும் என்றும் பிரதமர் கூறியிருந்தார் கோவிட் பத்தொன்பது இன்று பதினேழு புதிய சம்பவங்கள் பதிவு மலேசியாவில் இன்று கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று காரணமாக பதினேழு புதிய சம்பவங்கள் பதிவாகி உள்ளதாகவும் மரண எண்ணிக்கை நூற்றி பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் சுகாதார தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் நோர் இசாம் அப்துல்லா கூறினார் இந்நோய் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் இன்னமும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் இந்நோய் தொற்று காரணமாக பதினாறு பேர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் நான்கு பேருக்கு செயற்கை சுவாச உதவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்நோய் தொற்றின் காரணமாக இன்று நண்பகல் பனிரெண்டு மணி வரையில் ஒருவர் மரணமடைந்துள்ளார் இதனால் உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நூற்றி பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இன்று எழுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதால் குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி பனிரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தேசம் அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா பேஸ்புக் ட்விட்டர் டெலிகிராம் தேசம் டிவி மலேசியா வாயிலாகவும் தேசம் டிவி இன்ஸ்டாகிராம் வாயிலாகவும் எங்களை பின்தொடரலாம்
மேலும் சமூகம் சமுதாயம் வர்த்தகம் சுகாதாரம் மக்கள் பிரச்சனை உள்ளிட்ட செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தேசம் தொலைக்காட்சியை பின்தொடருங்கள்